హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మా ఆయన డే లైఫ్ అనమాట మా ఆయన ఒకరోజు జీవితంలో మొత్తం డే అంతా అసలు ఖాళీ ఉండకుండా ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటాడు అనమాట అసలు ఎట్లా పోరాడతాడు ఎప్పుడు ఒక నిమిషం కూడా టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఎప్పటికీ పరిగెడతనే ఉంటా ఉంటాడు అనమాట ఎప్పటికీ ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉంటాడు ఖాళీ ఉండాలని అయితే అనుకోడు అనమాట అట్లా మా ఆయన డే లైఫ్ ఎట్లా ఉండబోతుందో చూద్దాము నేనైతే పొద్దు పొద్దున్నే లేచిన అనమాట మా ఆయనని అంటే పొద్దున్న లేవ లేచి నుంచి పడుకునే వరకు ఏమేమి చేస్తాడో చూద్దామని చెప్పేసి అయితే పొద్దు పొద్దున నేనైతే ఆ ఇప్పుడైతే టైం వచ్చేసి ఇంకో ఇప్పుడు సిక్స్ అయితే ఉన్నది ఫైవ్ థర్టీకే లేదామనేసి అనుకున్నాను అనమాట లేవలేదు సిక్స్ ఇప్పుడు సిక్స్ అయితే ఉన్నది మా ఆయన డ్యూటీ టైం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అది మా ఆయన దగ్గరికి అయితే పోదాము నేను వచ్చేసరికి మా ఆయన వర్క్ స్టార్ట్ చేసిండు రోజు పొద్దున్నే సిక్స్కి వర్క్ లాగిన్ అవుతాడు అనమాట డ్యూటీ లాగిన్ అయిపోతాడు ఇప్పుడు కూడా లాగిన్ అయిపోయింది అనమాట బాబా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ వర్షి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇంకా ఎప్పటికీ మా ఆయన అంటే కెమెరా కానీ అనగానే ఇట్లా మాట్లాడే అలవాటు అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మాత్రం అసలు ఏం మాట్లాడేయద్దు అనమాట ఈ వర్క్ ఎంతసేపు బావను కదిలిస్తేనే కొంచెం ఎక్కువ ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది అట్లా ఇంకా వర్క్ చేసుకుంటా ఉన్నాడు ఆ బావ చెప్పు బావ ఈరోజు ఎంత టైం ఎంత టైం పట్టేటట్టు ఉన్నది ఈరోజు ఒక అయితే ముందైతే నా డే లైఫ్ ఏది ఇద్దాము అనేసి అనుకున్నా కాకపోతే నా డే లైఫ్ కన్నా మా ఆయన డే లైఫ్ చాలా కఠినంగా ఉంటుంది అనమాట ఒకసారి చూపిద్దామని చెప్పేసి వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేసిన ఇక ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి సెవెన్ ఫార్టీ అట్లా అయితే ఉన్నది ఇంకా పిల్లలు స్కూల్ పోయే స్కూల్కి తయారు చేయాలన్నమాట ఇంకా పిల్లలు లేపితే కొద్దిసేపు ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు రోజు పొద్దుగాల ఇంకా లేపాలి ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ వండుకున్నారు ఈ బెడ్ల మొత్తం సాహసాలే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అటు ఇటు ఇక్కడ పడుకో పెడితే అటు వస్తారు అటు అక్కడ పడుకో పెడితే ఇటు వస్తారు ఇంకా కన్నయ్య ఎక్కడ కింద పడిపోతాడు అని చెప్పేసి ఎప్పటికీ దిండ్లు పెడతా ఉంటారు అనమాట ఇంకా వీళ్ళని అయితే లేపుదాం కానీ మీకి గుడ్ మార్నింగ్ కన్నయ్య గుడ్ మార్నింగ్ మీకు గుడ్ మార్నింగ్ అయ్యో పడే పడి పడు పడ్డ బ్రష్ వచ్చి తీయాలి డాడీ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ బ్రష్ చేయండి బా వర్క్ చేసుకుంటాను అయితే ఈరోజు యూట్యూబ్ లో ఏమేమి రిలీజ్ అయితే ఉన్నాయి ఏమన్నా పెండింగ్ ఉన్నాయా యూట్యూబ్ లో వచ్చేసి కళాకారుల నాగరాజు నాగబాల సెకండ్ పార్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇంకా ఒగ్గు కథలలో ఒక పార్ట్ రిలీజ్ అయితే సాయంత్రం నాలుగున్నరకి కళాకారుల పొద్దున సాంగ్ పాటలు కూడా రిలీజ్ అవుతున్నాయి నార్మల్ గా పాట ఇవ్వాలి మన రవి పాటలు అన్నది రిలీజ్ అవుతుంది దాని తర్వాత విలేజ్ ఎంకేటీ లో షార్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది బ్లాగ్ లో ఒక బ్లాగ్ రిలీజ్ అవుతుంది బ్లాగ్ లో ఇంకా పలకరింపు ఏం లేదు ఈ రోజు ఇంకా జానపదం లో ఎనిమిది బిట్లు ఎనిమిది అవి రిలీజ్ అవుతున్నాయి బాలనాగమ్మ అనుకుంటా ఎనిమిది రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఓకే ఇంకా అవన్నీ వర్క్ ఏమన్నా ఉంటా కూడా చూసుకుని ఉంటది అనమాట ఖచ్చితంగా రోజు ఒకటి రిలీజ్ అయ్యేలాగా చూసుకుంటాము ట్వెల్వ్ కి రిలీజ్ అవుతా ఉంటది అనమాట మా వీడియో అది యూట్యూబ్ గురించి ముందే వీడియోలు చేసి పెట్టుకుంటా ఉంటాం అనమాట ఏ ఏ ఛానల్లో ఏం రిలీజ్ అవుతా ఉన్నాయి ఏం పెట్టాలి ఏంది తమ్ నేల్ ఏంటిదని అన్ని బాగానే చూసుకుంటా ఉంటాడు అనమాట ఇంకా ఎడిటింగ్ అదంతా నేను చూసుకుంటా అనమాట ఇంకా బాగా అన్ని గుర్తుంటాయి అనమాట ఏ ఛానల్లో ఏం రిలీజ్ కావాలి నెక్స్ట్ ఏంటిది ఏంది అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట రోజు నాకైతే లేవగానే ఒకటి ఉంటుంది అనమాట పొద్దున్న నుంచి ఈ రోజు ఏంది ఈ రోజు పని ఏంటిది ఏంది అనేది చెప్పేస్తా ఉంటాడు అనమాట అట్లా ముందుకు కదులుతూ ఉంటాము కొంచెం ఫార్వర్డ్ ఉంటేనే యూట్యూబ్ లో మేము అప్డేట్ ఇవ్వగలుగుతాం అనమాట అందుకని చెప్పేసి కొంచెం ముందుగానే అన్ని వీడియోలు అనేవి చేసి పెట్టుకుంటా ఉంటాం అనమాట ఇంకా ఎప్పుడైతే బావ డ్యూటీ చేస్తా ఉన్నాడు ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అనమాట ఆ చిట్లు తివాట్లు ఏమన్నా వస్తువులు కూడా మన మన వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది అనమాట అందుకని చెప్పేసి ఎక్కువ ఎక్కువ ఇక్కడ ఎక్కువ ఏం మాట్లాడను ఇంకా తర్వాత ఏం పని ఉంటుందో అది చూపెడతాం 
ఇంగో ఈ బోర్డు పిల్లలు ఏమైనా రాసి ఇట్లా నేర్చుకుంటారు అని చెప్పేసి తీసుకున్నాము కాకపోతే ఇప్పటికీ మేమే యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము బాగా ఎయిట్ కట్ల బ్రష్ చేస్తారు అనమాట ఆ బ్రష్ చేసినప్పుడు ఈ టేబుల్ మీద మొత్తం ఏం చేస్తారంటే రోజు మనం చేయాల్సిన పనులు యూట్యూబ్ గురించి ఏమేం చేయాలి ఏందనేది మొత్తం లిస్ట్ రాస్తాడు ఇక్కడ చూస్తున్నారా ఇవన్నీ ఎడిటింగ్స్ అనమాట మర్చిపోతూ ఉంటాం కదా అందుకని చెప్పేసి అట్లా మర్చిపోకుండా ఎప్పటికీ మనం చేసే చేసే పని గుర్తు చేస్తూ ఈ టేబుల్ మీద ఉంటుంది అనమాట రోజు పొద్దుగా రాస్తాడు ఇంకా ఇప్పుడు మళ్ళీ డేట్ ఇంకా ఈ టైం ఈ పనులన్నీ మారిపోతాయి అనమాట మళ్ళీ తుడిపేసి మళ్ళీ కొత్తగా ఆ రోజు చేయాల్సిన పనులన్నీ రాసేస్తాడు అనమాట ఇప్పుడైతే ఇక ఇవే ఎడిటింగ్లు కొన్ని మిగిలిపోయినాయి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు అనమాట ఒక రోజులో ఇవి కంప్లీట్ కావాలి అంటే కంప్లీట్ కావాలన్నమాట అంతే లేకపోతే మళ్ళీ పెండింగ్ పడిపోతే ఏదో ఒకటి ఆగమాగం అయితే ఉంటుంది అనమాట అందుకని చెప్పేసి అట్లా మర్చిపోకుండా డీలో ఏమేమి పనులు చేయాలి ఏంటనేది గుర్తుండేలాగా ఇక ఇట్లా టేబుల్ మీద రోజు రాస్తాడు అనమాట టైం వచ్చేసి ఎయిట్ అవుతుంది ఎయిట్ కట్ల ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ తీసుకుంటాడు బావా హాఫ్ అన్ అవర్ టైంలో బ్రష్ అయిపోవాలి చెట్లకు రోజు బాగానే నీళ్ళు పడతాడు అనమాట ఆ నీళ్ళు పట్టడు కంప్లీట్ అయిపోవాలి టేబుల్ మీద ఆ రోజు పనులు అవన్నీ రాసుడు కంప్లీట్ అయిపోవాలి అనమాట హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇవన్నీ పనులు ముగించుకుంటాడు వీళ్ళ పిల్లలకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేపిస్తూ ఉంటాడు అనమాట పొద్దుట ఎండ మంచిది కదా ఈ ఎండలో పిల్లల్ని ఉంచాలని చెప్పేసి ఇట్లా మార్నింగ్ లేపి వీళ్ళకు ఎక్సర్సైజ్ అవి కూడా ఈ మార్నింగ్ టైంలోనే జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఈ రోజు టైం టేబుల్ రాస్తా ఉన్నాడు బావా ఇటు వచ్చేసి ఇవన్నీ ఫ్యూచర్ లో మేము చేయాల్సిన అనమాట అవి ఎప్పుడు చేయాలి ఏంది అనేవి ఇవి ఇటు వస్తాయి కానీ అవి బావా టైం బట్టి బాగానే చెప్తా ఉంటాడు అనమాట ఎప్పుడు చేయాలి ఏంది అనేది ఇగో ఇవైతే ఈ రోజు చేయాల్సిన పనులు ట్వంటీ నైన్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ శ్రీకృష్ణ రాయబారం రవి పటేల్ షార్ట్స్ సిల్వరి రమేష్ కథ ఇవన్నీ ఎడిటింగ్స్ స్లో స్కిట్ మ్యూజిక్ విలేజ్ ఎంకే టీవీ కోసం అని చెప్పేసి ఒక స్లో స్కిట్ అనేది తీస్తా ఉన్నాము దానికోసం అని చెప్పేసి ఇంకా గోంగు చికెన్ ఇక ఇవాళ నేను చేయాల్సిన బ్లాగ్ అనమాట గోంగూర చికెన్ చేయాలి అనేసి అనుకున్నాము అది మర్చిపోతాం కాబట్టి ఇట్లా రాసుకున్నాం ఈ రోజు చేయాల్సింది అనేది ఇంకా బాగా రాస్తానే ఉన్నాడు ఇక ఇంకా ఇంత బాగా ఇంకేమైనా ఉన్నదా సిక్స్ ఒకటి మిస్ అయింది అది గుర్తేసుకుని టైం వచ్చేసి నైన్ అవుతా ఉన్నది ఇంకో టిఫిన్ అది కొంచెం అది కొంచెం అట్లా పెడతా అంటే వెరైటీ వెరైటీగా పెడతా అంటే తింటా ఉంటాడు మార్నింగ్ అయితే ఈ మొలకెత్తిన గింజలు అయితే మస్తు ముఖ్యం అనమాట అవే ఇక చూడండి ఇన్ని ఇన్ని తింటా ఉంటాడు అనమాట మొలకెత్తిన శనియలు పెసర్లు అప్పుడప్పుడు పల్లీలు బబ్బర్లు ఇవన్నీ కూడా నానబెట్టినవి ఫస్ట్ తిని తర్వాతనే టిఫిన్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అది బాదాం కూడా వీటితో నుండి మనం ఉంటాయి ఈ టిఫిన్ అవసరం లేదు పొద్దున ఇట్లాంటి తింటే చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి అందుకనే ఎక్కువ తింటూ ఉంటా అది అనమాట ఇంకా ఇక చూస్తున్నారా ఇంకా ఇదే డైనింగ్ టేబుల్ ఇదే మొత్తం ఆల్మోస్ట్ డే అంతా ఇదే కుర్చీలా కనబడతా ఉంటాడు మీకు ఎప్పటికి పని చేసుకుంటూ ఉంటూనే తింటా ఉంటాడు అనమాట బాదం కూడా ఇట్లా నాలుగైదు తింటే ఇట్లా మంచిది అవును బాదం పొట్టు తీసుకున్నా పొట్టు తీసుకొని పెట్టుకుంటా అనమాట పొట్టు తీసుకొని తింటే మంచిది అనమాట ఇవన్నీ తిన్నాక బాదం తినాలి నేను పెట్టిన టిఫిన్ ఆ ఇడ్లీ బజ్జీ అన్న తినకుండా పక్కకు పెడతాడు కావచ్చు ఏదైనా మిగులుతుంది కావచ్చు కానీ ఈ పెసర్లు చెనగలు మాత్రం కంప్లీట్ గా ఖచ్చితంగా మొత్తం తింటాడు అనమాట ఇట్లాంటి తిన్నట్టే బాగా ఇష్టము ఆ ఫుడ్ కన్నా ఈ మొలకెత్తిన ఇవి అయితే మస్తు ఇష్టంగా తింటాడు అనమాట ఇప్పటికి టైం నైన్ థర్టీ అవుతుంది పిల్లల్ని స్కూల్ దగ్గర దిగబెట్టడానికి అని చెప్పేసి బావ వెళ్తా ఉన్నాడు బావకు వర్క్ బిజీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అయితే నేనే వెళ్ళి దించేసి వస్తా ఇక వర్క్ వీలైనప్పుడు మాత్రమే బావ దించేస్తాడు అనమాట ఇక హెల్మెట్ చూసిందా ఎప్పుడైనా బైక్ నడుతూనేమో హెల్మెట్ కార్ నడితే సీట్ బెల్ట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా రూల్స్ అనేవి పాటిస్తాడు అనమాట ఖచ్చితంగా ఈ వీధి చివరకు పోయినా సరే హెల్మెట్ మాత్రం అస్సలు మర్చిపోడు హెల్మెట్ లేకుండా బండే నడపడు అసలు బాయ్ నాని
టైం వచ్చేసి వన్ అవుతున్నది ఇప్పటి వరకు మా ఆయన డ్యూటీ వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు నేనేమో వంట కంప్లీట్ చేసుకొని ఇంకో నా షెడ్యూల్ ఉంది కదా రవి పటేల్ షార్ట్స్ అంటే ఒక కథలో షార్ట్స్ తీయమని రాసింది అనమాట ఆ పని అయితే కంప్లీట్ చేసేసుకున్నా నెక్స్ట్ ఇక ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంది కదా మెల్లగా ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక ఇక్కడ అయిపోయింది రైట్ టిక్ పెట్టేసుకున్నా నెక్స్ట్ ఇప్పుడైతే రోజు వాటర్ కోసం అని చెప్పేసి నేను రెడీ అయిన బాబా ఆల్రెడీ కెమెరా పట్టుకొని అక్కడనే ఉన్నాడు అనమాట చూద్దాం అక్కడ పోయి అక్కడ ఉన్నాడు అన్ని సెట్ చేస్తా ఉన్నాడు ఫాస్ట్ గా బావా కొంచెం బ్రేక్ తీసుకోవచ్చు కదా బావా ఇప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుంటే కలిపి బాగా లేట్ అయిపోయింది తొందరగా ఫాస్ట్ చేయాలి నాడు రోజు బాటర్ ఒకటి కంప్లీట్ అయితే చికెన్ చేయాలి మళ్ళీ ఇది గొంగుర చికెన్ అనేది కంప్లీట్ అయితే తొందరగా ఇంకో వీడియోలలో నేను మాత్రమే కనబడతా ఉంటా కదా పాపం ఇక వెనకాల మా ఆయన కష్టం చాలా ఉంటుంది అనమాట కెమెరా సెట్ చేసుకున్నాడు అది ఇది అనేసి ఇంకో ఇట్లా సెట్ చేసేస్తాడు అనమాట మైక్ పెట్టుకోవచ్చు ఫాస్ట్ నడుపు ఓకే చూడండి ఇక్కడ మా తోటలో కాసిన గోంగూరతోనే గోంగూర చికెన్ వండుతా ఉన్నా ఇక ఈ వీడియో బాగా మొత్తం ఇట్లా కెమెరా దగ్గర ఉండి మొత్తం వీడియో షూట్ అనేది చేస్తా ఉన్నాడు ఓదిక్కో ఈ వీడియో జరుగుతా ఉన్నది ఇంతలనే ఇగో ఇంకో వీడియో గురించి అన్ని రెడీ చేస్తా ఉన్నాడు చూడండి ఆలోచన వచ్చింది అంటే చేసేసాడు అనమాట అయితే చాలా రోజులు అవుతుంది ఇట్లా తిండి పోటు పెట్టుకోక అందుకని చెప్పేసి తిండి పోటు పెట్టుకుందామని చెప్పేసి ఇగో అనుకొని ఇక బావద్ కోసం రెడీ చేస్తా ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కాలి ఉండడు ఉండదు అనమాట ఇంకో ఇట్లా చేసేస్తా ఉన్నాడు అనమాట ఫస్ట్ రోజు వాటర్ అని చెప్పేసి రోజు వాటర్ తయారు చేసేసినాము తర్వాత గోంగూర చికెన్ బావోయ్ చికెన్ తీసుకొచ్చిండు గోంగూర చికెన్ కూడా వండడం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక ఇంతలే మరొక వీడియో అని చెప్పేసి ఇంకో ఫుడ్ ఛాలెంజ్ దీని తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఖాళీ ఉండదు అనమాట ఏదో ఒక ఆలోచన లేకపోతే విలేజ్ ఎంకేటివ్ గురించి షార్ట్ లేకపోతే స్కిట్ కంటిన్యూ చేసుకున్నాడు అట్లా ఏదో ఒకటి ఉంటేనే ఉంటుంది బావా చెప్పు నెక్స్ట్ తాట్లేంది తాట్లా కాట్ అంటే వస్తూనే ఉంటది అది ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంటది ఫస్ట్ నువ్వైతే చికెన్ ఉడికిందా లేదా చూడవచ్చు ఉడికి ఇక్కడ అయితే ఫస్ట్ తిన్నాం తిన్న తర్వాత చెప్తాదన ఫస్ట్ ఆకలి కూడా అవుతుంది ఆకలి కూడా ఈ పని కూడా అయిపోతుంది ఇట్లా ఇట్లా సాగిపోతుంది సాగిపోతూనే ఉంటది సాగిపోతూనే ఉంటది ఏదో ఒక పని అక్కడికి పిల్లలు వస్తున్నాయి అక్కడికి దగ్గరికి పోతాను పోతాను తిండి పోటి కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫాస్ట్ గా బాబా పిల్లలు తీసుకురావడానికి అని వెళ్ళేసి వస్తా ఉన్నాడు కూడా సంబరంగా ఇంటికి వస్తారట స్కూల్ పోయేటప్పుడేమో ఇట్లా అని పోతారు వచ్చేటప్పుడు ఏమో స్వైల్ గా వస్తారు వయసారి బయట ఉన్నారా బాబు పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే ఫ్రెష్ అయ్యి కొంచెం ఏమైనా స్నాక్స్ తిన్న తర్వాత ఇంకో వీళ్ళు క్రికెట్ ఆడడం స్టార్ట్ చేసిండ్రు బాగా బౌలింగ్ వేస్తూ వీళ్ళకి క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ అనేది చేపిస్తూ ఉంటాడు ఇప్పటికీ ఇంకో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నెట్ ఇది ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసి ఇక ఇటు పక్క బాల్ పోకుండా ఇట్లా కట్టిండ్రు మా ఆయనకి ఒక ఆశ ఉంది అనమాట మాకు ఖాళీ ప్లేస్ ఉంది కదా ఆ ఖాళీ ప్లేస్ లో మొత్తం నెట్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఒక కోర్ట్ లాగా తయారు చేయాలనేసి ఉన్నది కాకపోతే బడ్జెట్ ప్రాబ్లం వల్ల ఇక నెట్ అయితే ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసిండు కానీ అవన్నీ ఇన్ప అవి అవన్నీ పెట్టేసి ఒక కోర్ట్ లాగా అనేది అయితే ఇంకా రెడీ కాలేదు అనమాట బడ్జెట్ ప్రాబ్లం వల్ల ఆగిపోయింది ఇంకా ఇట్లా బాల్ వేస్తూ వీళ్ళిద్దరికి ఎప్పటికీ బ్యాటింగ్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేపిస్తూ ఉంటాడు తను మళ్ళీ బ్యాట్ పట్టుకొని వాళ్ళకి బౌలింగ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేపిస్తూ ఉంటాడు అనమాట పిల్లలు అలసిపోయేంత వరకు క్రికెట్ ఆడిపించిండు ఇంకో తర్వాత వెంటనే ఇంకో ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక ఫుడ్ వీడియో అనమాట ఫుడ్ వీడియో అంటే ఏం లేదు ఎప్పటికీ నేను వంటలు చేస్తూ ఉంటా కదా బావకి పాత రోజులు గుర్తుకొచ్చినాయంట చిన్నప్పుడు వాళ్ళు చిన్నప్పుడు కాదు రూమ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చేసుకున్న ఒక వెరైటీ గురించి ఇంకో వీడియో అనేది చేయబోతున్నాం అనమాట ఇంకో తక్కువ రెసిపీస్ కనబడతా ఉన్నాయి ఇంకా అది చేసేస్తాం ఇంకా వీడియో 
బావా వంట చేసుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది పొద్దున్న నుంచి వీడియోల పరంపర కొనసాగుతూనే ఉందన్నమాట ఎప్పుడు ఖాళీ ఉండకుండా వీడియోలు చేస్తూనే ఉంటాం అనమాట ఇంకా ఈరోజు అయితే విలేజ్ ఎంకేటీవీ గురించి స్క్రిప్ట్ అట్లా ఏం రాసుకోలేదు లేకపోతే స్కిట్ అయితే స్కిట్లో అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాం అనమాట ఈరోజు ఏమేమనుకున్నామో అవన్నీ చేసినాము ఇప్పుడు సెవెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ వరకు ఎడిటింగ్స్ ఉడగొట్టుకోవాలన్నమాట ఈరోజు చేసిన వీడియోలో ఎడిటింగ్స్ అన్ని ఉడగొట్టుకోలేదు మళ్ళీ రేపు తెల్లారు లేస్తే మళ్ళీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది మళ్ళీ టేబుల్ మీద మళ్ళీ కొత్త లిస్టులు అవన్నీ ఉంటాయి బాగా మళ్ళీ ఆలోచిస్తూనే ఉంటాడు అనమాట ఇప్పుడు నేను ఎడిటింగ్ చేసినంత సేపు మళ్ళీ బావ ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ ఆలోచిస్తాడు అది ఫ్రెష్ గా రాస్తాడు అనమాట బోర్డు మీద కానీ ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ చేసుడు కలవకుండా మళ్ళీ నాకు వేరే ప్రయాణం వచ్చింది అయ్యో రమ్మని రవి పటేల్ అన్న ఫోన్ చేసేయండి అయ్యో కథకి రా అన్న అని చెప్పి చెప్పిండు సడన్ గా ఫోన్ చేసేయండి అక్కడ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇంటోళ్ళు రమ్మన్నారట ఎంకేటీవీ కావాలన్నారట అందుకని చెప్పి ఖచ్చితంగా ఇవాళ నైట్ పోవాలి అయితే బాబా ఎంకేటీవీ కళాకారుల కోసం అంటే ఒగ్గు కథలు తీస్తా ఉంటాడు కదా దానికోసం అని చెప్పేసి కథ వీడియో తీయడానికి అని చెప్పేసి ఎలా అనమాట బాబా ఏ ఊరు కాల్వ శ్రీరాంపూర్ తర్వాత రెండు కిలోమీటర్లు అట అంటే సుమారు ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ ఫార్టీ టూ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుండి ఓకే బాబు మరి మేము కూడా రావచ్చా రావచ్చు కాకపోతే కొంచెం రిస్క్ అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుందా ఏం కాదు రిస్క్ వేద్దాం అయితే మనం కూడా పోదాం అక్కడ మరి అట్లా ఎట్లా ఉంటది ఏంది అనేది కూడా చూద్దాము నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు అన్ని పెండింగ్ అయిపోతాయి ఈ రోజు ఎడిటింగ్స్ అన్ని ఏం కాదు బాబు ఒక్క రోజు ఏం కాదు ఒక్క రోజు సరే అయితే ఓకే ఓకే పోదాం కానీ పిల్లలు ఆ పిల్లలకు కూడా రేపు స్కూల్ లేదు అనుకుంటా ఓకే వెళ్దాము ఓకే చూద్దాము అక్కడ ఎట్లా ఉంటది ఏంది అనేది కూడా చూద్దాము ఇప్పుడు ఎక్కడికి అంటే ఇట్లా లొకేషన్ పంపించలేనట్టు కథ వాళ్ళు అంటే కొందరికి లొకేషన్ తెలుస్తుంది కొందరు తెలియదు అయితే ఇప్పుడు రవి పటేల్ అన్న మనకి లొకేషన్ పంపించిండు పంపిస్తే అది లొకేషన్ పట్టుకొని పోతాను వాళ్ళ కథ అది కాలువ శ్రీరాంపూర్ దగ్గర కానీ అది ఊరు నాకు తెలియదు ఆ ఊరు పేరు తెలియదు డైరెక్ట్ లొకేషన్ పంపిస్తే వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి లొకేషన్ పెట్టమని చెప్పిన అంటే మరి కార్ ఉన్నది కదా అప్పుడు బైక్ మీద ఒక్క అసలు చీకట్ల భయం అనిపించకపోయేదా బా నీకు అనిపించేది అంటే భయం అంటే ఎందుకంటే కుక్కలతో భయం ఉండేది నాకు కుక్కలతో కుక్కలు ఇక్కడ ఎంబడి పడితే కానీ బాగా భయపడేది ఇప్పటికి ఎందుకంటే ఊర్లోకి పోతే చాలా సార్లు నాకు ఎంబడి ఉట్టినే అవి ఎందుకు ఉరికేస్తాయి అర్థం కాదు ఫాస్ట్ గా బండి బండి పోతా అంటే ఇట్లా ఉరికేస్తాయి అన్నట్టు మొత్తం ఎంబడి ఉరికేస్తాయి ఇటు మొత్తం కరుతుందా అన్నట్టుగా కదా ఇటు పదిహేను కుక్కలు ఒకటేసారి ఎంబడి ఉంటాయి అట్లా ఉంటాయి అన్నట్టు చాలా దిక్కుల వాటికి అయితే భయం అనిపించేది ఇంకా మిగతా అంటే ఏం భయం ఉండకపోయేది ఒకటి రెండు గంటలకు కూడా యాభై అరవై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన రోజులు ఉన్నాయి ఏం భయం అంతగా ఏం అనిపించకపోయేది ఎందుకంటే నార్మల్ గా మనం బతకడానికి చేస్తున్నాం అంటే పనే బతకడానికి చేస్తున్నాం ఇక అప్పుడు భయపడితే అప్పుడు చచ్చిపోడి అవుతుంది కదా మరి ఇట్లా చలికి వర్షానికి అట్లా ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది పడ్డ రోజులు ఉన్నాయా ఓ చాలా సార్ల ఇట్లా కథలు పోయినప్పుడు చాలా సార్లు తడిసి వచ్చేది ఇంటికి తడిసి వచ్చేది ఫుల్ తడిసి ఇంటికి వచ్చేది రెయిన్ కోట్ గ్లౌజ్ షూస్ వేసుకొని పోయేది మొత్తం నిండా అయినా కూడా తడిసేది అయినా కూడా తడిసేది ఫోన్ ఫోన్ ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి అప్పుడు ఒకటే ఫోన్ ఉండే అంటే అక్కడ కథ దగ్గర పెట్టడానికి ఒకటే ఫోన్ ఉండే మనం ఎప్పుడైతే స్కిట్లు గిన అన్ని విధాలు స్టార్ట్ చేసామో మన దగ్గర అమౌంట్ కూడా బాగా చేసి జరిగింది నిజంగా అట్లా అట్లాంటి ఇంకా జాబ్ నుండి కూడా జాబ్ రాకముందు నుండి స్టార్ట్ చేసినాం ఇక జాబ్ వచ్చినాక కథం ఇక మంచిగా ఇక అన్ని ఏదైనా కొనడానికి సెట్ అయింది అట్లా కొనుక్కోవడానికి అన్నిటికి సెట్ అయింది ఏదైనా అప్పుడైతే ఫోన్ తో తీసేది అవును ఒకటే ఫోన్ నేను పట్టుకోపోయే ఫోన్ దాంతోనే తీయాలి మళ్ళీ స్టాండ్ కూడా ఉండేది కాదు ఇట్లా పెట్టి కూర్చోవాలి లైట్ కింద కూర్చుంటేనే ఎలుకు వస్తుంది కదా మంచిగా పడుతుంది లైట్ లైట్ ఫోకస్ మంచిగా పడుతుంది ఆ లైట్ కిందనే కూర్చుని లైట్ వాళ్ళకి కొడతా అంటే లైట్ కింద కూర్చుని మనం తీయాలి ఒక్కొక్కసారి పురుగులు కూడా చెవులలో ఉండేది చెవులలో పురుగులు ఎన్నిసార్లు తీసినాం మనం కదలద్దు ఆరు గంటల సేపు అట్లనే కూర్చుని ఉండాలి కథ అంటే మళ్ళీ నైట్ లా మొత్తం చలిలో వస్తే మొక్కం అంత ఇట్లా మొత్తం దగ్గరకు అయ్యి మొత్తం ఇట్లా ఉండేది కళ్ళు అయితే ఎర్రగా ఉండేది ఎందుకంటే నైట్ లో పురుగులు పడేటి కళ్ళు చలికాలంలో ఇట్లా తీస్తా అంటే సెల్ ఇట్లా గిల్ల 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 పట్టుకొని తీస్తా అంటే అని సెల్ కదలకుంటుంటాను ఇట్లా మస్తు ట్రై చేసేది ఇట్లా మస్తు చలి పెట్టేది ఘోరంగా మస్తు ఇబ్బంది ఇబ్బంది అనిపించేది ఇప్పుడు కారు కారు వచ్చింది అది కథ అంటే కథకి నాకు ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ బాగా అవుతుంది ఎందుకంటే అంత అమౌంట్ రాదు అసలు కథకి కథ తీస్తే కాకపోతే ఒకప్పుడు తీసినాం కదా అ
అట్లా బాగా నడుస్తేనే మనకి ఏదన్నా అమౌంట్ వస్తుంది అట్లా నడిచేటట్టు వాళ్ళు ఎదిగేటట్టు మనం చేస్తే మనకి ఏదన్నా అట్లా కొంచెం అమౌంట్ వస్తుంది అనే ఒక ఆశ అన్నట్టు ఇంకెంత ఇంకెంత దూరం ఉంది బాబా ఇట్లా మళ్ళీ ఇట్లా చాలా దూరం చాలా దూరం పోయినప్పుడు ఇంకా ముందే బయలుదేరాల్సి ఉంటది కదా ఇంకా నీ పనులు వదిలి పెట్టుకొని కూడా నువ్వు పోవాల్సి ఉంటది ఒక్కోసారి ఒక్కోసారి రెండు మూడు రోజులు పోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి పెద్దమ్మ పెద్దమ్మ కథనా పెద్దమ్మ కథ ఎల్లమ్మ కథలకైతే రెండు రోజులు మూడు రోజులు అట్లా పోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి పెట్టుకొని మూడు రోజులు మమ్మల్ని కూడా వదిలేసి ఒకటేసారి అట్లాంటి కథలు మన ఛానల్ ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను అంత రిస్క్ చేసేది అంత రిస్క్ చేసేది అట్లా పోయేది ఎందుకంటే దానికన్నా అమౌంట్ నాకు తక్కువనే వస్తుంది నా డ్యూటీ కన్నా అమౌంట్ తక్కువనే వస్తుంది కానీ నా ఛానల్ ఎల్లమ్మ కథ కొట్టగానే మన ఎంకే టీవీ వెళ్ళాలి అట్లా ఎల్లమ్మ ఒక్క కథ ఇట్లా శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ ఒక్క కథ అని కొట్టగానే వెళ్ళాలి లేకుంటే ముదిరాజు పెద్దమ్మ ఒక్క కథ పెద్దమ్మ ఒక్క కథ ఇట్లా ఆ పేరు కొట్టగానే మన ఛానల్ వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో రిస్క్ చేసేనా గానీ పోతుంటి మంచి కళాకారులు మళ్ళీ మంచి కళాకారుల కథ వాళ్ళకి వాళ్ళకే తెలియపోయేది మేము మంచి కళాకారులు అనేది కూడా తెలియ కొందరు తెలియపోయేది కానీ నేను గుర్తించేది అన్నట్టు వాళ్ళు ఎంబడి పడేది ఎప్పటికి అట్లా మళ్ళీ ఇట్లా పాట ఇట్లా పాటలు పాడాలి ఇట్లా ఇట్లా చేస్తే నలుగురు నలుగురికి మనం కనబడతాం నలుగురు ఇట్లా పేరు వస్తుంది అనే అనే గుర్తింపు అనేది వచ్చింది అన్నట్టు కళాకారులందరికి కళాకారులందరికి ఎందుకంటే ఫస్ట్ అట్లాంటి వాళ్ళే బయటకు వచ్చేళ్ళు ఎక్కువ శాతం అట్లా ఎప్పటికి కసి కసి పట్టుదల ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా వచ్చేళ్ళు ఇక వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఇక డెవలప్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా చూడండి మేము వెళ్తూనే ఉన్నాం వెళ్తూనే ఉన్నాము బావా కాల్వ శ్రీరాంపూర్ కి దగ్గరలో అని అనుకున్నాడు లొకేషన్ పంపిన వాళ్ళే చూడండి ఇంకా దూరం రావాల్సి వస్తుంది అసలు ఇక్కడ దారి ఉంటదని కూడా తెలియదు అనమాట చిన్న దారి చిన్న రోడ్డు ఉన్నది బాగా ఎప్పుడన్నా ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ కావడము ఆ కథ కోసం అని పోయి కథని తీయకుండా రావడం ఇట్లాంటి ఏమైనా జరిగినాయి ఆ డిసప్పాయింట్లు ఉంటూ ఉంటాయి కదా అన్ని సార్లు అక్కడ వరకు పోయి అదంతా వర్కౌట్ అవ్వడం కూడా ఉండదు కదా అవునవును జరిగినాయి ఎందుకంటే అక్కడ నాకు ఫోన్ వాళ్ళు కథ మీద ఉంటారు కథ మీద ఉండగా వాళ్ళకి ఫోన్ ఇది రాదు వాళ్ళు ఫోన్ లోనే వాళ్ళు కథ చెప్తూ ఉంటారు ఒక పర్సన్ నెంబర్ నా దగ్గర ఉంటది అందరి పర్సన్ నెంబర్ నా దగ్గర ఉండకుంటే కథ అక్కడ ఇవ్వలకి ఏదన్నా అర్థం కాదు ఇక వాళ్ళు ఎవరితో కథకు వెళ్ళాలి అనేది కూడా నేను అడిగా వాళ్ళు చెప్తే పోతా కాబట్టి వాళ్ళు కథ చెప్పుకుని ఉంటారు వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఫోన్ చేసి ఫోన్ చేసి నేను రివర్స్ వచ్చేస్తే ఇది ఇరవై ముప్పై కిలోమీటర్లు వెళ్ళి ఎందుకంటే నాకు అర్థం కాకపోయేది రూట్ అర్థం కాకపోయేది వాళ్ళు అంటే అవి లొకేషన్ లేకముందు లొకేషన్ పెట్టారు కొందరికి ఇంకా లొకేషన్ పెట్ట రాదు పెట్ట రాకుంటే నేను ఊరు పేరు చెప్తే మరి ఎవరైనా అంటే ఇప్పుడు నువ్వు పోయేది తొమ్మిది పది గంటల టైమ్ లా అసలు ఇటు ఓ బిడ్డ అని చెప్పడానికి కూడా ఎవరు ఉండరు కదా బాబా దారి చెప్పడానికి కూడా ఎవరు ఉండరు మరి దొరుకుతుంది కదా అన్ని సార్లు ఒకసారి ఊర్లన్నీ ఈ ఊరు మొత్తం వెతుకుడు ఇక్కడనే చెప్పండి ఏదో ఊరు అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకో ఊరు మొత్తం వెతుకుడు దాని తర్వాత ఇప్పుడు కాల్స్ రికార్డింగ్ వచ్చింది రికార్డింగ్ కాల్ రికార్డింగ్ అవుతుంది కదా అట్లా కొంచెం సేఫ్టీ అన్నట్టు ఆ కాల్ రికార్డింగ్ కావడం ద్వారా అట్లా సేఫ్టీ ఎందుకు ఎట్లా ఎందుకంటే అది మళ్ళీ వింటా ఏ ఊరు పేరు చెప్పి అనేది మళ్ళీ నేను రికార్డింగ్ లో పోయి ఒకసారి విన్నానంటే ఈ ఊరు పేరు చెప్పిండా అని అర్థం అవుతుంది అట్లా అయితే ఇంకా మొన్న ఒక దగ్గర ఎక్కువ కాకపోతే అక్కడ దాకా పోయినాక అసలు రోడ్ మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది అంటే అటు సైడ్ పోవచ్చు లేదట వాళ్ళు ఎట్లనో ఎట్లనో వేసి అక్కడ వరకు ఏరండి ఎందుకంటే ఇక మాటిస్తే ఖచ్చితంగా పోవాలి నిద్ర చంపుకొని అయినా సరే ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నా మనం వాళ్ళ దగ్గర ఎటువంటి అమౌంట్ తీసుకోం వాళ్ళు చెప్పే కథని మనం వీడియో తీస్తాం అంతే ఎటువంటి అమౌంట్ తీసుకోకుండా ఇదంతా చేస్తుంటా అన్నట్టు అంటే మనం వాళ్ళకి ఏమి అట్లా అని చెప్పి వాళ్ళు హిట్ అయ్యేదాకా వాళ్ళని ఎమ్మడి పెడతాం వాళ్ళు హిట్ అవుతారు వాళ్ళ కథలకి ఎక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది అయినా మనం ఏం తీసుకోం వాళ్ళ తరఫున మనం ఏం తీసుకోం కానీ ఎందుకంటే మనకు యూట్యూబ్ నుండి వస్తుంది కదా ఇక మళ్ళీ వాళ్ళ తరఫున నుండి కూడా మనం అమౌంట్ ఎందుకు అని చెప్పి తీసుకోమన్నట్టు మనకి ఎంతో కొంత కానీ మనకు ఛానల్ కూడా డెవలప్ కావాలి అనే ఉద్దేశంగా ఇప్పటికీ వీడియోలు తీస్తాను ఏమి ఉంటాం అది తక్కువ వచ్చినా కానీ ఇంకా బాగా ఇట్లా ఇప్పుడు ఇదంతా చీకట్ల ప్రయాణం చీకటి మొత్తం ఇప్పుడు నువ్వు మొత్తం చీకటే ఇప్పుడు పది గంట తొమ్మిది పది గంటలకు బయలుదేరితే మళ్ళీ ఎప్పుడో మూడున్నర నాలుగున్నర కూడా అవుతుంది ఒక్కోసారి బాగా మరి ఇదంతా చీకట్ల దయ్యాలు దయ్యాలు ఉంటాయి అని అంటారు కదా దయ్యాలు భూతాలు ఉంటాయి చీకట్ల బయటికి పోవద్దు అంత తిరగద్దు అట్లాంటి అయితే నేను ఎప్పుడు నమ్మ నమ్మకం పెట్ట
కథ దగ్గరకు వచ్చేసినాము కొంచెం దూరంలో కథ జరుగుతూ ఉంది ఇంకో బావ అన్ని సెట్ చేసుకుంటా ఉన్నాడు కెమెరా అదంతా ఇంకా ఒకప్పుడైతే ఫోన్ తో తీసేది ఆ ఫోన్ గంట రెండు గంటలు మూడు గంటలు వచ్చేది అనమాట ఇప్పుడు కెమెరా కెమెరా తోని పని ఇంక ఎక్కువ పెరిగింది అర్ధ గంటకు ఒకసారి బ్యాటరీ చేంజ్ చేయాలి అక్కడే కూర్చోవాలి అసలు కొంచెం కూడా కూర్చోవడం అట్లా ఏమి ఉండదు అనమాట అంటే కొంచెం సేపు కూడా కెమెరా నమ్మి అటు ఇటు పోడు ఉండదు అనమాట ఆ కెమెరా ఎప్పుడైనా నాగిపోగలది అని చెప్పేసి అక్కడనే ఉండాలన్నమాట పన్నెండు అవుతా ఉన్నది కథో దిక్కు నడుస్తూ ఉన్నది బావ అసలు నీకు నిద్ర రాదా బావ మరో దిక్కు అంటే రోజు టైంకి తొందరగా పడుకుంటావు కదా తొమ్మిది గంటల వరకు పడుకుంటావు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ అదే టైంకి నిద్ర రాదా బావ అదే టైంలో ట్రావెల్ చేయాలి ఇదంతా మేల్కొనే ఉండాలి ఎందుకంటే కథ ఆపినప్పుడు ఆపినప్పుడు నువ్వు ఆపేయాలి కెమెరా ఆఫ్ చేసుకోవాలి అంతా అదంతా ఇట్లా ఎట్లా చేస్తావా ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తావు అసలు నిద్రని ఇక అంతే అలవాటు ఇక నాకు అలవాటు అయిపోయింది అట్లా ఏం చేస్తాం ఇక ఏదో ఒకటి అంటే మొత్తమే ఒకప్పుడు మొత్తమే డబ్బు లేకుండా పరిస్థితి ఉండే అట్లాంటి పరిస్థితులు ఉండి ఇట్లాంటిది అంటే ఒక నిద్రం చంపుకుంటే ఏమున్నది అని చెప్పి ఇట్లా చేస్తుంటారు అట్టు ఇదంతా అలవాటు ఇదంతా ఇదంతా కామన్ అనిపిస్తుంది ఇదంతా నాకైతే దూరంగా నిద్ర వస్తాను అసలు అమ్మ పడుకుంటే బాగుండదు అనిపిస్తుంది నువ్వు పడుకో నేను పడుకుంటా కదే నువ్వు ఎట్లా నిద్ర కాస్తావు ఇంతసేపు అని చెప్పేసి సచ్చినట్టు మళ్ళీ నాలుగు గంటలకి అదే నిద్రలో ఇంటికి ఏరుకోవాలి అవును ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నలభై కిలోమీటర్లు నలభై రెండు కిలోమీటర్లు అదే నిద్రలో మళ్ళీ ఇంటికి ఏరుకోవడం ఉంటది మళ్ళీ అదే నిద్రలో మళ్ళీ ఆ పోయినాక మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు ఆ సిస్టమ్ లేయాలి మళ్ళా సిస్టమ్ లేయాలి మళ్ళీ వర్క్ ఉంటే మళ్ళీ వర్క్ అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది నాది ఇట్లా క్రిటికల్ ఉంటది ఇవన్నిటికి ఎదుర్కొని ఇవన్నిటి చేసుకుంటూ ఇంకా నువ్వు కొంచెం ఎడిటింగ్ చేస్తావు కాబట్టి నాకు ప్లేస్ 
ఇంకా నువ్వు ఆయన అప్పుడు ఎడిటింగ్ అయినప్పుడు కూడా నేను తీసేది అప్పుడు నాకు బాగా ఇబ్బంది ఉండేది కొంచెం బాగా ఇబ్బంది అనిపించేది ఇప్పుడు నువ్వు ఎడిటింగ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి ఇంకా నేను ఆయనతోనైనా చేయగలుగుతున్నా ప్రతి ఒక్కటి కొంచెం కొంచెం ముందు ఇది రెండు కలిపి చూసుకోగలుగుతున్నా అటు స్కిట్లు అని ఇట్లా మళ్ళీ ఆ వర్క్ నా డ్యూటీ వర్క్ అని ఇదని అంత బాగా ప్రెజర్ బాగుండు ఇట్లా కాబట్టి కొంచెం ఇంకే టీవీ కొంచెం కొంచెం అయ్యో ఎంత కొంత ఎదుగు ఇంత ఇంత కూడా ఎదిగింది అంటే కూడా అది ఇక నువ్వు ఉండడం వల్ల నువ్వు హెల్ప్ చేసుడు వల్ల అవుతుంది నాకు అనిపిస్తుంది మరి బాగా పోగిడింది అనుకో రేపు నుంచి పని చేసుడు పని చేసేవాడు ఏదో అట్లా ఉన్నది చెప్తానా కానీ మరి పోగుడు కాదు ఇది చెప్పుడు అంతే నార్మల్ కామన్ గా చెప్తానా బయట మొత్తం ఫుల్ దోమలు ఉన్నాయి బావి పదాకా ఏసీ ఆన్లోనే ఉంచిండు పిల్లల కోసం అని చెప్పి అంటే నేను ఎప్పుడు ఏసీ వేసుకోను అట్లా కరెంట్ బిల్ అదే కరెంట్ బిల్ అంటారు పెట్రోల్ కాలుతుంది పెట్రోల్ కాలుతుందని ఏసీ దోమలు చూడండి కార్ లైట్ గానే ఉన్నాయి ఘోరంగా తిరుగుతా ఉన్నాయి అటు ఇటు నేను ఏసీ వేసుకోను నేను వాళ్ళతో ఎక్కువ శాతం ఇప్పుడు ఉన్నావు అని ఇక్కడికి వస్తానా లేకుంటే వాళ్ళతోనే ఆయనక చేలలో కూర్చుని ఉంటానట్టు కూర్చుండి ఆ కథ కథ ఎందుకుంటా కూర్చుంటా అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు బయట తిరుగుతా ఫోన్ ఫోన్ లో చూస్తూ ఉంటా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఏమైనా స్కిట్ ఆలోచిస్తుంటా స్కిట్ ఆలోచించి అది మాట్లాడుకుంటుంటాడు నైట్ కత్ అయిపోయి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఫోర్ అయింది అనమాట నిద్ర మొబ్బలో నేనైతే ఏం వీడియో తీయలేదు మొత్తం నిద్ర పోయిన వచ్చే దారిలో మొత్తము మా ఆయన పొద్దు పొద్దున్న లేచి చూస్తే మళ్ళీ డ్యూటీ చేస్తా ఉన్నాడు అనమాట బాబా ఎన్ని గంటలకు లేచినావు ఆరున్నరనా ఓ దేవుడ ఫోర్ కి వచ్చినాము అంటే ఒక రెండు గంటల నర నిద్రున్నది అంతే ఇంకో మళ్ళా డ్యూటీ డ్యూటీ చేసుకుంటా ఉన్నాడు అనమాట ఇంకా ఇది మా ఆయన ఈ రోజు హాఫ్ అన్ అవర్ చేంజ్ చేసి షెడ్యూల్ అంతా చేంజ్ అయింది అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తేడతం జరుగుతుంది తొందరగా షెడ్యూల్ వేస్తారు ఫాస్ట్ గా రెడీ కాదు అంతే మళ్ళా స్కిట్ ఇలా స్కిట్ ఉంది స్కిట్ చేయాలి ఎడిటింగ్స్ ఉడగొట్టుకున్నాం కదా బాబా ఒకటో రెండో ఎడిటింగ్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి అంతే మిగతా అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసేసిన అనమాట అది ఇంకేమన్నా ఎడిటింగ్స్ ఉంటే ఇంకా ఈ రోజు అది రోజుకు రెండు మూడు వీడియోలు ఖచ్చితంగా అప్లోడ్ చేస్తా ఉంటాం అనమాట చేయడము ఇటు ఎడిటింగ్ చేయడము అట్లా అప్లోడ్ చేస్తానే ఉంటాము అది ఇది మా ఆయన లైఫ్ స్టైల్ రోజంతా కష్టపడడం ఒక ఎత్తు అయితే మళ్ళీ నైట్ లో మేల్కొండి కథ తీయాలి మళ్ళీ అదే నిద్ర మబ్బులో నిద్ర మబ్బులో కార్ ఎట్లా డ్రైవ్ చేస్తాడు అసలు ఏందని ఒకటే టెన్షన్ అనమాట నేను ఇంటి దగ్గర ఉండి కూడా టెన్షన్ పడతా అయ్యో ఎట్లా వస్తాడు ఆ నిద్ర మబ్బుల అసలు ఎట్లా కార్ నడుపుతాడు అని అనుకునేది నేను నిన్న పక్క నుండి చూసినా కదా అసలు ఆ అంటే అంతసేపు మేల్కొండడం ఒక ఎత్తు అయితే మళ్ళీ ఆ నాలుగు గంటలప్పుడు అదే ఆ మూడు గంటలప్పుడు మళ్ళీ డ్రైవ్ చేసుకొని రిటర్న్ రావడం అంతే ఎత్తు ఒక దగ్గర నిద్ర వస్తా అంటే ఒక దిక్కు కార్ నడపడం అయినా అంటే డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం గ్రిప్ ఉంది కానీ ఎంత ఇబ్బంది అసలు నిజంగా రోజంతా ఇంకో ఇట్లా కష్టపడతానే ఉంటాడు అనమాట ఏదో ఒక పని ఏదో ఒక పని నాకు చెప్తా అంటాడు చేయాల్సినవి తాను చేస్తా అంటాడు విలేజ్ ఎంకే టీవీ కొంచెం స్కిట్లు ఆలోచిస్తా ఉంటాడు ఎప్పుడో ఒకసారి సినిమా చూద్దాం బావా లేకపోతే ఏదన్నా టీవీ చూద్దామని చెప్పేసి నేను అడుగుతా అంటే ఇద్దరం కలిసి చూస్తా అంటాను తప్పితే ఇక అంతకు మించి అసలు టైం వేస్ట్ అనేది ఉండదు అనమాట మన మా ఇంట్లో మీరు చూసే ఉంటారు డిష్ ఉండదు అనమాట ఏవి ఛానల్స్ వచ్చాడు అదంతా ఏమి ఉండదు అనమాట ఎప్పుడన్నా మాకు వీలుంటే ఓటీటీలో సినిమా చూసుడు కానీ అంతకు మించి టైం ఎప్పుడు వేస్ట్ చేయడం అనేది ఉండదు అనమాట ఎప్పుడన్నా ఫంక్షన్లకు ఏటన్నా పని మీద బయటికి పోతే ఫ్రీగా తప్ప ఇంటి దగ్గర ఉంటే డే లైఫ్ ఇట్లనే ఉంటుంది అనమాట ఎప్పటికి పనులు చేసుకుంటూనే ఉంటాము ఒకప్పుడు మా ఆయన మస్తు కష్టంలా బతికిందట అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు రావద్దు ఎప్పుడు మనం కష్టపడాలి అని చెప్పేసి తను ఉన్న ఫీల్డ్లో తను డ్యూటీలో అయితే ప్రమోషన్లు కొట్టడానికి చూస్తూ ఉంటాడు యూట్యూబ్ లో అయితే ఇంకా ముందుకు చేరుకోవాలి ఇంకా అందరిలోకి చేరుకోవాలని ఇట్లా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటాడు అనమాట ఎప్పుడు ఒక నిమిషం కూడా ఖాళీగా ఉండడు ఉండమన్నమాట అది మా ఆయన డే లైఫ్ వీలైనంత వరకు నేను చూపించగలిగినా అంటే మరి ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లా బిట్టు బిట్ అయితే అట్లా వీడియో అనేది తీయలేం కదా కొంచెం ఏం చేస్తుంటాడు ఏంది అనేది మాత్రం ఇట్లా తీయగలిగిన అనమాట ఇంతే అండి ఈ వీడియో చివరి వరకు ఈ వీడియో ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు మరిన్ని వీడియోల కోసం మాట్లాడడం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోలతో మేము ముందుకు ఎప్పటికి వస్తూనే ఉంటాము లైక్ చేసి షేర్ చేసి మమ్మల్ని ఎప్పటికీ ఆదరిస్తారని కోరుకుంటూనే ఉంటాము థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్